ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം സ്റ്റഡി സെൻ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യു എൽ ചോദിക്കുന്ന പി എസ് സിയുടെ കണക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് ആയ സംഖ്യകളും അതേ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർച്ച് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ എത്ര എട്ട സംഘട തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എത്ര എട്ട സംഘട തുകയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏവർക്കും എയിം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടുക ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്ന സംഖ്യ എടുക്കുക തന്ന സംഖ്യ ഏതാ അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻഡ് രണ്ട് എത്ര വരും വൺ ടെൻ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് വരും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ വർഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് അത് എന്തിൻ്റെയാണ് ആ സ്ക്വയർ നോക്കുക എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് പത്ത് ഇൻഡ് പത്താണ് നൂറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും ഏത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ടെൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ രണ്ടിൽ പത്ത് അഞ്ച് തവണ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വന്നു അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ അൻപത്തി അഞ്ചാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ തുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഇവിടെ തരുന്ന നമ്പർ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്താണോ തരുന്ന സംഖ്യ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണ വർഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക വർഗമൂലം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര വരും നൂറ് എന്തിൻ്റെ വർഗമൂലം പത്തിൻ്റെ വർഗമൂലമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന വർഗമൂലം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് എന്തിൻ്റെ വർഗം പത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് വരാം തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ പത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ സമ്മാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക തുടർച്ചയായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് സമയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ എൻ ഇൻറ്റു വലിയ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ എന്ന് വരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതേ സെയിം പ്രൊസീജർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്ന സംഖ്യ ഏതാ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇരട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻഡ് രണ്ട് എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പൂർണ്ണ വർഗം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പൂർണ്ണ വർഗം ഏതാ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് അതിന് എന്ത് കാണുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗം മൂലം കാണാം അപ്പൊ എന്തിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും തുടർച്ചയായ
വരുന്നു ഫോർ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാനൂറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നാനൂറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗ മൂലം കാണുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാനൂറ് എന്തിന്റെ വർഗ ഇരുപതിന്റെ വർഗം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ സമ്മാണ് തന്നിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു വൺ സീറോ ശരിയാണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഇരുപത് പത്ത് തവണ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻഡ് പത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ തന്ത്ര സമ്മ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണുന്ന എളുപ്പ വഴി അപ്പോ വളരെ ഈസി മെത്തേഡിൽ അതായത് ചെറിയ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെയും നമുക്ക് സമ്മ് ഈ സെഡി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ഇതേ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന എരട്ട സംഖ്യ അതായത് ഇവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് അതേ സെയിം മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് എരട്ട സംഖ്യ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര എരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് മുപ്പത് അപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത കേസ് നോക്കുക അവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരുന്നില്ല എൻ എൽ സംഖ്യ ആയിരുന്നു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കേസ് നോക്കുക ഇരട്ട സംഖ്യ വെച്ചാൽ രണ്ട് നാല് രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മാത്രം വരുന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അവിടെ തന്ന നമ്പേഴ്സിന് എന്തെടുത്തു ഇരട്ടി എടുത്തു അതിന് അതിനുശേഷം മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന സ്കോർ റൂട്ട് എടുത്തു ആ സ്കോർ റൂട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരട്ടി എടുക്കേണ്ട തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണോ ഏതാണ് തേർട്ടി ആണ് ആ തേർട്ടിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ നമ്പറിന്റെ സ്കോർ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗം മൂലം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യ തുകയാണ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇനി ശരിയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എൻ വില നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് അപ്പൊ ത്രീ തുകയായ മുപ്പത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണോ ഇവിടെ നോക്കുക തേർട്ടി തന്നു ആ തേർട്ടിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് മുപ്പതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം ദൻ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആ കിട്ടിയ സംഖ്യ എന്താണോ അതിന്റെ വർഗം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ഔട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ അത്ര ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗം മൂലം അഞ്ചിന്റെ വർഗം മൂലമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ അതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കുക ടു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഒരട്ട സെക്കൻഡ് തന്നെ ചെയ്യാം ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണോ അതിന്റെ വർഗം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്ര വരിക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെടുത്ത ക്യൂവിന്റെ ക്ലാസ് അതായത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സിൽ ടു ടൈപ്പ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മും അതേപോലെ തന്നെ ഇവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മും അതായത് ഷോർട്ട് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ